kurz erklärt. Heute mit der Professorin Dominika Langenmeier und dem Professor Alexander Danzer. Weißt du, was Nachhaltigkeit bedeutet? Unter Nachhaltigkeit verstehen wir, heute so zu wirtschaften, dass für zukünftige Generationen, also für die Kinder von morgen, auch noch genug auf der Welt zum Konsumieren übrig ist. Sicher habt ihr schon in eurem Alltag sehr viele Konsumentscheidungen getroffen, euch gefragt, was ihr essen wollt, wie ihr euch anziehen wollt. Dabei stellt sich immer mehr die Frage, wie diese Güter, diese Produkte eigentlich hergestellt werden. Viele Produkte fahren um die ganze Welt, bevor sie bei uns in den Märkten, Supermärkten oder Regalen liegen. Und diese Produkte werden manchmal sehr unnachhaltig produziert. Das heißt, sie hinterlassen einen sehr großen ökologischen und sozialen Fußabdruck. Das heißt wiederum, sie werden mit sehr viel Umweltverschmutzung, CO2-Verbrauch und ähm, unter sehr schlechten menschlichen Arbeitsbedingungen hergestellt. Bei eurer nächsten Konsumentscheidung könnt ihr mal darauf achten, ob die Produkte, die ihr auswählt, wirklich nachhaltig produziert sind. Wie könnt ihr herausfinden, ob ein Produkt wirklich nachhaltig produziert wurde? Bei manchen Produkten werdet ihr sehen, dass dort ein Label drauf ist. Bei der Schokolade im Supermarkt steht bei manchen drauf, dass sie fair gehandelt ist und die Bauern, die die Schokolade anpflanzen, einen höheren Anteil bekommen als bei anderer Schokolade. Wenn ihr eine Jeans kauft, gibt es vielleicht einen grünen Knopf oder es steht dabei, wie die Baumwolle produziert wurde. Nachhaltig zu wirtschaften bedeutet auch, mit Ressourcen sparsam umzugehen. Und zum Beispiel die Lebensmittel, die wir nicht wegwerfen sollten, die wir nicht verschwenden sollten. Das betrifft auch das Ersparen von Wasser und anderen Ressourcen, aber zum Beispiel auch die Wahl von Gütern, die in Recyclingflaschen angeboten werden, statt in Plastikflaschen oder in Dosen. Probiert es doch einfach mal aus. Es geht vor allem auch um eure Zukunft.